بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اب تک کی خاص خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں سید فہد حسین منی لانڈرنگ کا غیر قانونی کاروبار کرنے والوں کے خلاف کاروائی چار افراد گرفتار ملکی اور غیر ملکی کرنسی برامد ایف آئی اے نے ڈالر کی ذخیرہ اندوزی اور منی لانڈرنگ کا غیر قانونی کاروبار کرنے والوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے چار افراد کو گرفتار کر لیا ملزموں کے قبضے سے لاکھوں روپے سے زائد ملکی اور غیر ملکی کرنسی اور بیس کروڑ سے زائد کا غیر قانونی ریکارڈ قبضے میں لے کر مقدمات درج کر لیے گئے تفصیلات کے مطابق ڈائریکٹر ایف آئی اے وقار عباسی کی ہدایت پر شہر میں غیر قانونی طور پر ڈالر کی ذخیرہ اندوزی اور منی لانڈرنگ کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے اپوزیشن جماعتوں کی حکومت کے خلاف ملین مارچ کی تیاری شروع اپوزیشن جماعتوں نے حکومت کے خلاف ملین مارچ کی تیاری شروع کر دی اپوزیشن جماعتوں کے درمیان ہم آہنگی کے بعد ملین مارچ کا اعلان کر دیا جائے گا مولانا فضل الرحمان اپوزیشن کو متحد کرنے کے لیے متحرک ہیں میڈیا رپورٹس کے مطابق مولانا فضل الرحمان سے ان کے گھر میں پیپلز پارٹی کے رہنما نیر بخاری نے ملاقات کی اسی طرح سینٹ میں قائد حزب اختلاف اور مسلم لیگ نون کے رہنما راجہ ظفر الحق نے بھی مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی شعبہ انصاف پارلیمنٹ کی ترجیح نہیں چیف جسٹس چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آصف سعید کھوسا نے کہا ہے کہ بدقسمتی سے انصاف کا شعبہ پارلیمنٹ کی ترجیحات میں شامل نہیں جلد انصاف کی فراہمی کے لیے پارلیمنٹ کو سترہ رپورٹیں دے چکے ہیں ایوان نے کسی پر مکمل عمل نہیں کیا امریکی سپریم کورٹ سال میں اسی برطانوی سو مقدموں کا فیصلہ کرتی ہے جبکہ ہم نے سال میں چھبیس ہزار مقدمات نمٹائے ججوں کو ڈو مور نہیں کہہ سکتے موجودہ عدالتی پالیسی ہم نے یہ بنائی ہے کہ سستے اور فوری انصاف کی راہ میں تمام رکاوٹوں کو ختم کر دینا چاہیے اب وکیل کے ہونے نہ ہونے سے سماعت نہیں رکے گی گواہوں کو پیش کرنے کی ذمہ داری ریاست کی ہوگی فیصلہ چند روز میں سنایا جائے گا پاک فوج نے سیلابی ریلے میں پھنسے ایک سو پچاس سے زائد ہندو یادریوں کو ریسکیو کر لیا بلوچستان کے علاقے کچھی میں پاک فوج نے بولان کے پہاڑی سلسلے میں سیلابی ریلے میں پھنسے ایک سو پچاس سے زائد ہندو یادریوں کو ریسکیو کر لیا تفصیلات کے مطابق بلوچستان کے علاقے کچھی میں شوران میں ہرید سردیوتا کی یاترا پر جانے والے ہندو زائرین گزشتہ دو روز سے سیلابی ریلے میں پھنسے تھے جنہیں پاک فوج کی جانب سے آج ریسکیو کر لیا گیا ہے ڈی جی نیب نے کہا مجھ پر دباؤ ہے اس لیے آپ لوگوں کو طلب کرتا ہوں حمزہ شہباز پنجاب اسمبلی کے قائد حزب اختلاف حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ ڈی جی نیب نے مجھے کہا کہ حکومت سے کوئی سیٹلمنٹ کریں ہم سارے معاملے کو رفع دفع کر سکتے ہیں مجھ پر بڑا دباؤ ہے اس لیے آپ لوگوں کو طلب کرتا ہوں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ نیب سیاست ددا ہو چکا ہے یہ اعلیٰ عدلیہ کہتی ہے نیب اور نیازی کا گٹ جوڑ ہے ان عقوبت خانوں میں روزانہ لوگ جیتے اور مرتے ہیں پاکستان نے سو بھارتی ماہی گیروں کو رہا کر دیا پاکستان نے جذبہ خیر سگالی کے تحت مزید سو بھارتی ماہی گیر قیدیوں کو رہا کر دیا پولیس حکام کے مطابق بھارتی ماہی گیروں کو کراچی سے ٹرین کے ذریعے لاہور روانہ کیا جائے گا رہا کیے جانے والے بھارتی ماہی گیروں کو واگا بارڈر پر بھارتی حکام کے حوالے کیا جائے گا گزشتہ اتوار بھی سو بھارتی ماہی گیروں کو ملیر جیل سے رہا کیا گیا تھا ایف اے ٹی ایف نے مطالبات کی فرست پاکستان کو دے دی فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس ایف اے ٹی ایف نے مطالبات کی فہرست پاکستان کو دے دی جس میں ملک بھر کے صرافہ بازاروں کو دستاویزی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس ایف اے ٹی ایف کی جانب سے پاکستان کو دی گئی مطالبات کی فہرست میں کہا گیا ہے کہ زیورات خریدنے والوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے تاکہ کل عدم تنظیموں تک سونے اور زیورات کے احتیاط نہ پہنچ پائیں اس کے علاوہ ملک بھر کے صرافہ بازاروں کو دستاویزی بنانے اور ضلع سطح پر رجسٹرڈ ویلفیئر ٹرسٹ کا ڈیٹا اکٹھا کرنے سمیت دیگر مطالبات بھی فہرست میں شامل ہیں جبکہ فہرست عمل درآمد کے لیے متعلقہ اداروں کو بھیج دی گئی ہے ایف اے ٹی ایف کے ساتھ ایکشن پلان پر عمل درآمد کے بارے میں اگلے تین دور ہوں گے اس کے بعد جون اور جولائی میں ایکشن پلان پر عمل درآمد کیا جائے گا دھڑے بندی کے باوجود نئی فلسطینی حکومت نے حلف اٹھا لیا فلسطینی صدر محمود عباس نے ہفتے کے روز نئی حکومت سے حلف لیا جس کی قیادت ان کی طاقتور فتح پارٹی سے تعلق رکھنے والا حمایتی کرتا ہے جس اقدام کو ان کے حریف حماس نے مسترد کر دیا ہے 
جس سے اتحاد کی کوشش کو دھچکا لگا ہے نئی تشکیل دی گئی حکومت میں معیشت دان اور عباس کے ایک درینہ مشیر محمد اشتیہ وزیر اعظم ہوں گے فلسطینی تھارٹی کی حکومت مغربی کنارے میں قائم ہے دنیا بھر میں فیس بک انسٹاگرام سمیت سوشل میڈیا ویب سائٹس ڈاؤن سوشل میڈیا ویب سائٹس فیس بک انسٹاگرام اور واٹس ایپ اتوار کو اچانک ڈاؤن ہو گئیں جس سے دنیا بھر میں موجود ان اپلیکیشنس کے کروڑوں صارفین کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا امریکی خبر رساں ادارے اے پی کا کہنا ہے کہ ایپس ڈاؤن ہونے کے سبب یورپ شمالی مشرقی امریکہ اور فلپائن میں موجود صارفین کو اپنی پوسٹ اپلوڈ کرنے میں شدید دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا اب ملاحظہ ہوں کھیلوں کی خبریں ماس ریسلنگ چیمپئن شپ پاکستان ریسلرز نے جھنڈے کاٹ دیے برازیل کے شہر ساؤ پولو میں تین روزہ آرنلڈ کلاسک ماس ریسلنگ چیمپئن شپ میں پاکستانی ریسلرز نے دو گولڈ میڈل اور ایک کانسی کا طبقہ اپنے نام کر کے جھنڈے گاڑ دیے تین روزہ آرنلڈ کلاسک ماس ریسلنگ چیمپئن شپ برازیل کے شہر ساؤ پولو میں ہوئی جس میں تیس ممالک شریک ہوئے ایک سو پانچ کلو گرام کیٹیگری میں پاکستان کے نمائندگی کرنے والے گجراوالا کے نوجوان رحمان رضا نے پہلی پوزیشن حاصل کر کے سونے کا تمغہ اپنے نام کیا اسی کلو گرام کیٹیگری میں لاہور سے تعلق رکھنے والے سلمان عقیل نے گول میڈل حاصل کیا جبکہ نوے کلو گرام کیٹیگری میں گجراوالا کے آسم قیوم نے کانسی کا تمغہ جیت کر تاریخ رقم کر دی اب ملائزہ ہوں لوکل کمیونٹی کی خبریں حضرت مفتی منیر احمد آخون نے کشمیر اسلامک سینٹر کی آرفی مسجد میں جمعہ پڑھایا گزشتہ جمعہ المقبارک میں اپنے خصوصی خطاب میں حضرت مفتی منیر احمد آخون نے گناہوں کو دنیا میں رہتے ہوئے دین پر چلنے سے معنی قرار دیا انہوں نے گناہوں سے بچنے کا آسان فارمولہ بتلاتے ہوئے فرمایا کہ انسان سب سے پہلے گناہوں سے بچنے کا عزم کرے پھر پوری ہمت سے اس سے بچے جب یہ دیکھے کہ گناہوں سے بچنے کے نتیجے میں اس کو قلبی سکون محسوس ہوا ہے تو مستقل مزاجی سے اس پر قائم رہے اور اس سلسلے میں اللہ سعالیٰ سے مدد کی دعا بھی کرتا رہے یوں ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا کہ انسان گناہ اور معصیت کی طرف جب دوڑتا ہے اپنی نفسانی اور فطری خواہشات کی وجہ سے کھانے پینے کے گناہ کی طرف دوڑتا ہے پہننے اوڑھنے کی گناہ کی طرف دوڑتا ہے رہنے سہنے کے گناہ کی طرف دوڑتا ہے نفسانی اور جنسی خواہشات کے گناہ کی طرف دوڑتا ہے تو یہ اس طرح کے گناہ کی طرف جب دوڑتا ہے تو پھر وہ دنیا میں رہ کر دین پر چلنا اس کے لیے دشوار ہو جاتا ہے ہفتہ وار تفسیر منیر اور مجلس ذکر گزشتہ روز ہفتے کو اخون مسجد میں حضرت مفتی منیر احمد اخون نے سورہ بقرہ کی تحویل قبلہ کے حوالے سے آیات پر تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ تحویل قبلہ دراصل ایمان والوں کے لیے عملی ترقی کی ایک بڑی منزل تھی پھر ایک ہی نماز میں دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھنے کی مزید حکمتیں بھی بیان فرمائیں تفسیر کے بعد دلوں کی صفائی کے لیے مجلس ذکر کا بھی انعقاد کیا گیا اس پروگرام کو ہیوسٹن کی مسجد انبیاء میں لائیو نشر کیا گیا جہاں ہیوسٹن کے مریدین اجتماعی طور پر فیضیاب ہوئے نماز کے دوران زور کی نماز کے دوران ہی حکم نازل ہو گیا اور جبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی نازل کر دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ بیت اللہ کی طرف بول لیجی دو رکعت بیت المقدس سے ہو چکے ہیں اسی حالت میں آپ نے رخ موڑ دیا اور رخ اس طرح موڑا کہ جب آپ اس طرف یوں آئے گھوم کے آئے ہیں تو عورتوں کی جگہ پر مرد آ گئے ہے مردوں کی جگہ پر عورتیں آ گئیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ گئے اگر ادھر کھڑے ہیں پیچھے مرد ہیں یا عورتیں ہیں آپ گھوم کر یوں آ گئے ہیں اور مرد گھوم کر آپ کے پیچھے آ گئے عورتیں گھوم کے مردوں کے پیچھے چلی گئیں تو یہ پوری ڈائریکشن بدل گئی اور حالت نماز میں ہوا امام خرم شہزاد عمرے کی سعادت کے لیے تشریف لے گئے بروکلین کی مسجد ختم نبوت کے امام جناب خرم شہزاد اپنی اہلیہ کے ہمراہ عمرے کی ادائیگی کے لیے تشریف لے گئے رحم ٹی وی کی ٹیم ان کے لیے دعا گو ہے ویسٹ چیسٹر کے قاری عادل شبیر کی پاکستان سے واپسی کشمیر اسلامک سینٹر کی مسجد آرفی کے امام قاری عادل شبیر صاحب اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان سے گزشتہ ہفتے تشریف لے آئے یہ تھیں اب تک کی خاص خاص خبریں اب مجھے اجازت دیجئے آپ کا اللہ نگبان